আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ দূর এবং কাছে পৃথিবীর যে যে কোনো প্রান্তে থেকে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোবারকবাদ জানাচ্ছি ইউনাইটেড টিভি বাংলার পক্ষ থেকে আজকে আমরা ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি সেটা হলো তাওবা ইসলামের তাওবার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে বিষয়টা আমাদের সামনে অনেক ক্ষেত্রে অপরিষ্কার থেকে যায় তাওবা বলতে অনেকে কি বুঝে আর ইসলামের তাওবা বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটা পরিষ্কারভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি যদি আমরা তাওবা সম্পর্কে কথা বলতে চাই তো প্রথমে আমরা বলবো তাওবা মানে হলো ফিরে আসা তাওবা মানে হলো অনুতপ্ত হওয়া অনুসূচিত হওয়া লজ্জিত হওয়া তাওবার মূল অর্থটা হলো অনুতপ্ত হওয়া লজ্জিত হওয়া ফিরে আসা ইসলামে আল্লাহ সুবাহ এবং রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সন্ন্যায় কোরআনুল করিমে এবং রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সন্ন্যায় তাওবা সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা হয়েছে অনেক কথা বলা হয়েছে যেমন আল্লাহ সুবাহ বললেন তুবু ইলাহি জমিয়া আইয়ু হাল মিনুন আল্লাহ কুম তুফলেহুন আল্লাহ আমাদেরকে বললেন যে তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো আইয়ু আল মিনুন হে ইমানদারগণ হে মোমেনগণ তোমরা সবাই তাওবা করো যাতে করে তোমরা কি করতে পারো সফল কাম হতে পারো সফলতা অর্জন করতে পারো মানে সফল হওয়া সফলতা অর্জন করার একটা হাতিয়ার হলো তাওবা করা আল্লাহ সুবাহ আরো বলেন আল্লাহ বলেন হ্যাঁ ইমানদার গন তোমরা সকলে কি করো তাওবা করো কোন তাওবা তাওবাতুন নাসুহা তোমরা তাওবাতুন নাসুহা আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে বললেন আমরা যেন তাওবায় নাসুহা করি তাফসিরে বিভিন্ন ভাবে সুন্দর করে এটা লেখা হয়েছে যে তাওবাতুন নাসুহা বলতে কি বোঝানো হয়েছে তাওবায় নাসুহা বলতে ইসলামে কি বোঝানো হয়েছে মোফাসরেন কারামগণ এখানে তিনটা কথা বলেছেন প্রথম কথা বলেছেন যে তাওবায় নাসুহা মানে হলো অপরাধের জন্য পাপের জন্য সর্বপ্রথম লজ্জিত হওয়া অনুতপ্ত হওয়া অনুসূচিত হওয়া এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রথমে অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া লজ্জিত হওয়া অনুসূচিত হওয়া এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে ওই অপরাধের জন্য লজ্জিত হওয়া অনুসূচিত হওয়ার পরে আল্লাহর কাছে ওই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া তাওবা করা ইস্তেফার করা এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালাকে এই কমিটমেন্ট দেওয়া যে আমি আর এই অপরাধ করব না আমি অপরাধ থেকে ফিরে আসলাম তাওবা শব্দের একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হলো ফিরে আসা অর্থাৎ অপরাধের জন্য লজ্জিত হওয়া ক্ষমা চাওয়া ক্ষমা চাওয়ার পরে এই অপরাধ থেকে ফিরে আসা এবং এই কমিটমেন্ট দেওয়া যে আমি আর এই অপরাধ করব না মোফাসর কারামগণ এটাকেই তাওবায় নাসুহা বলে উল্লেখ করেছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের দিকে যদি আমরা তাকাই তা মুসলিমের বর্ণনায় আসছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে তুবু ইলাহ জমি আ তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তবা করো আল্লাহর নবীর আগের গুণ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন পরেরটা ক্ষমা করে দিয়েছেন তারপরেও আল্লাহ নবী দৈনিক সত্তর বার একশত বার আল্লাহর কাছে তাওবা করতেন এ থেকে বোঝা যায় যে তাওবা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিশেষ করে মোমিন বান্দাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে তাওবা এইবার আমরা অনেকেই মনে করি যে আস্তাফ ফিরুল্লাহ এটা বললেই তাওবা হয়ে যায় অনেকে আমরা বড় বড় অপরাধ করি পাপ করি আবার আস্তাফ ফিরুল্লাহ বলি মনে করি যে তাওবা হয়ে যায় যেমন দেখেন অনেকেই রাস্তা দিয়ে মেয়ে যাচ্ছে মেয়ের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে একবার তাকাইলো আবার আরেক দিকে তাকিয়ে বললো যে আস্তাফ ফেরুল্লাহ আবার তাকাইলো আবার বললো যে আস্তাফ ফেরুল্লাহ আবার তাকাইলো আবার বললো যে আস্তাফ ফেরুল্লাহ অর্থাৎ এভাবে করে পাপও করছি আবার আস্তাফ ফেরুল্লাহ বলছি আমার মনে করছি যে আমাদের তাওবাটা হয়ে যাচ্ছে না বন্ধুবর্গ মানুষ যারা রয়েছেন মোমেন ইমানদার বান্দা যারা রয়েছেন শুধুমাত্র আমরা এই অপরাধ করব আর আস্তাফ ফেরুল্লাহ বলবো আর আমাদের তাওবা হয়ে যাবে না ব্যাপারটা এরকম নয় অনেকে আছি 
মানুষের হক নষ্ট করছি আবার আস্তাকসুরুল্লাহ বলছি আবার আল্লাহকে বলছি যে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন আল্লাহ maaf করুন এভাবে করে আমরা তাওবা করার চেষ্টা করছি আসলে তাওবার সিস্টেমটা এরকম নয় তাওবার সিস্টেমটা হলো আমরা অপরাধকে দুই ভাগে ভাগ করি একটা অপরাধ হলো মানুষ তো অপরাধের জন্যই আমরা তাওবা করি আমাদের অপরাধকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি এক ভাগ হলো আল্লাহর সাথে রিলেটেড যে পাপগুলো আল্লাহর সাথে জড়িত পাপ আর আরেকটা পাপ হলো যেটা বান্দার সাথে রিলেটেড অর্থাৎ বান্দার সাথে জড়িত পাপ দুইটার তাওবা কিন্তু এক সিস্টেমে নয় আল্লাহর সাথে জড়িত পাপের তাওবাটার ধরন হচ্ছে এক আর বান্দার সাথে জড়িত পাপের তাওবার ধরনটা হচ্ছে আরেক যেমন প্রথমে যদি আমরা আল্লাহর সাথে জড়িত পাপের তাওবার কথা বলি আল্লাহর সাথে জড়িত যে পাপগুলো রয়েছে সেই পাপের জন্য আল্লাহকে বলতে হবে রব্বুল আলামিন আমি অপরাধ করে ফেলেছি এই অপরাধের জন্য আমি লজ্জিত আমার পাপের স্বীকৃতি আগে দিতে হবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর এই পাপের জন্য লজ্জিত হতে হবে লজ্জিত হয়ে আল্লাহকে বলতে হবে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন এরপর আল্লাহকে বলতে হবে আল্লাহ আমি এই পাপ আর করব না এই পাপ থেকে আমি ফিরে আসলাম এটা হলো আল্লাহর সাথে জড়িত পাপের তাওবা এই সিস্টেমে আল্লাহর সাথে জড়িত পাপের তাওবা করতে পারলে অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ অপরাধ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন মানতা বা কাবলা মৃত্যুর গর্গরি আসার পূর্বেও যদি বান্দা তার অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করতে পারে অবশ্যই সেটা আল্লাহ সুবাহ কবুল করে নিবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিবেন এই হলো আল্লাহর সাথে তাওবা করার সিস্টেম অর্থাৎ আল্লাহর সাথে জড়িত পাপের তাওবাটা হবে এই সিস্টেমে আর বান্দার সাথে জড়িত পাপ যেমন আমি কারো কাছে ঋণী ঋণ আমি ইচ্ছে করে দিচ্ছি না আমি মারা গেলাম অথবা ঋণ তাকে আমি দিচ্ছি না সে মারা গেল আমি কারো জমি আত্মসাৎ করলাম জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করলাম কারো উপর জুলুম করলাম অত্যাচার করলাম মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম মিথ্যা অপবাদ দিলাম কারো জমি অন্যায়ভাবে দখল করলাম রাষ্ট্রের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করলাম তারপরে আমি চুরি করলাম এই যে মানুষের গিবত করলাম এই যে বান্দার সাথে জড়িত যেই পাপগুলো রয়েছে অপরাধ প্রবণতা রয়েছে এইগুলোর তাওবা আবার আল্লাহর সাথে জড়িত পাপের সিস্টেমে করলে হবে না এগুলোর সিস্টেমটা কি ইসলাম আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে বান্দার সাথে জড়িত পাপের তাওবাটা এমন সিস্টেম হবে এটা বান্দার সাথে আগে ফয়সালা করতে হবে আগে বান্দার সাথে সমঝোতা করে পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বান্দার সাথে সমঝোতাটা কিভাবে হবে যদি কারো কাছে ঋণ থাকে ঋণ ফেরত দিতে হবে না দিতে চাইলে ক্ষমা নিতে হবে পাশাপাশি সেখানে কাউকে কারোর প্রতি অবিচার করলে জুলুম করলে পাওনা থাকলে পাওনা দিতে হবে সম্পদ দিয়ে দিতে হবে বা কোনো উপায় না থাকলে তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে তার সাথে সমঝোতা করতে হবে অর্থাৎ সে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয় এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে কারণ মুসলিমের বর্ণনায় আসছে রসুসাল্লাহ সাল্লাম সাহেকের মধ্যে জিজ্ঞেস করলেন এটা দরুন আমাল মুফলিস তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কোন ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকৃত দরিদ্রকে জানো সাবে কারাম অন্য সময় বলতেন যে আল্লাহ রাসুল আলাম আল্লাহ এবং তার রাসুলই ভালো জানেন সেদিন আর এটা না বলে তারা বলল যে আমাদের মধ্যে দরিদ্র হল ওই ব্যক্তি যার কোনো দিনার নাই টাকা পয়সা নাই আল্লাহ নবী বললেন যে না সবচেয়ে দরিদ্র হল ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি পরকালে অনেক আমল নিয়ে আল্লাহর সামনে আসবে পাশাপাশি এই দুনিয়ার জীবনে থাকতে সে বান্দার সাথে জড়িত অনেক পাপ করেছিল যার ফয়সালা দুনিয়ার জীবনে হয় নাই ওই অপরাধগুলো নিয়ে সে উপস্থিত হবে তখন সে যাদের হক নষ্ট করেছিল যাদের প্রতি অবিচার করেছিল সুবিচার করতে পারে নাই তাদের সাথে সমঝোতা করা হবে এমনভাবে যদি আমি করি তাহলে আমার সমস্ত নেক কাজগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে আর তাদের পাপগুলো আমার কাঁধে নিয়ে আসা হবে তাতে ফাত্তুরি হাত সুম্মা তুরি আফিন্নার ফেরেস্তারা আমাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন এভাবে করে পরকালের সমঝোতা করতে হবে নেক কাজ দিয়ে এবং তার কাছ থেকে পাপ নিয়ে যদি দুনিয়ার জীবনে বান্দার সাথে জড়িত পাপের সমঝোতা আমরা এইভাবে না করতে পারি অতএব আল্লাহর সাথে জড়িত পাপের জন্য এক সিস্টেমের তাওবা আর বান্দার সাথে জড়িত পাপের সিস্টেমের তাওবা হলো আরেকটা বান্দার সাথে সমঝোতা করে এরপরে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে চাইতে হবে কিন্তু আমরা কি করি বান্দারটাও আল্লাহকে বলি আল্লাহটাও আল্লাহকে বলি 
বান্দার তার বান্দার সাথে সমঝোতা করি না আল্লাহ নিজেই বলেছেন ইসলাম আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন বান্দার সাথে জড়িত পাপের সমঝোতা বান্দার সাথে করার পরে আল্লাহকে বলতে হবে যদি বান্দার সাথে না করে আল্লাহকে বলি তাহলে তাওবা কোনো কাজে আসবে না এরপরে আরেকটা জিনিস রয়েছে অনেকেই দেখা যায় জীবিত অবস্থায় তাওবা করে না কি যখন মরে যায় বা মৃত্যু সব যায় অনেকেই আমরা হুজুর আলেম ওলামারা গিয়ে তাকে তাওবা পড়াই এই তাওবাটা আসলে মানে সে যখন সুস্থ থাকে বা জীবিত থাকে তখন তাকে যদি আমরা বুঝাইতে পারি করাইতে পারি তাহলে এটা বেশি উপকারে আসবে তার এখন তার সেন্সলেস হয়ে গেল এখন তাকে আমরা কি তাওবা পড়াবো আর মৃত্যুর পরে অনেকেই আমরা তার অপরাধ প্রবণতা ক্ষমার জন্য অনেক চেষ্টা আমরা অনেক কিছু করি আসলে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো দুনিয়ার জীবনে সে জীবিত থাকতে থাকে এটা বোঝানো যায় কিনা এই চেষ্টা করা অতএব আমরা সবাই মিলে এই তাওবা বিষয়টা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব এবং অপরাধকে দুই ভাগে ভাগ করে একটা আল্লাহর সাথে জড়িত ভাব একটা বান্দার সাথে জড়িত ভাব আমরা দুইটাকে ইসলাম যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছে আমরা সেই মোতাবেক তাওবা করে এই দুনিয়ার জীবন থেকে আমরা একটা সফল জীবন এবং পরকালীন জীবনে আমরা জান্নাতের চূড়ান্ত সফলতার জীবন যাতে আমরা লাভ করতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে এই তাওয়া বিষয়টা বুঝে দুনিয়ার জীবনে যত দিন থাকি আমরা যেন কন্টিনিউ বেশি বেশি করে তাওবা ইস্তেফার করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরক